ஹாய் கைஸ் மேக்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் ஒன்லி சேனலில் நாம் வேதிக் மேக்ஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் கழித்தல் பற்றி பார்த்தோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் கழித்தலில் கடன் வாங்காமல் கழிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் வித்தவுட் பாரோயிங் இன்றைக்கி நம்ம வித் பாரோயிங் கடன் வாங்கி கழிக்கிறது எப்படி அப்படின்றத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டாமா கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இதோட ஸ்கூல் மெத்தட் மட்டும் இப்போ ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிக்குவோம் ஜஸ்ட்டு ஞாபகப்படுத்தி பாருங்களேன் ஸ்கூல் மெத்தட் எப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்கூல் மெத்தடில் எப்போதுமே என்ன செய்வோன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ரைட் டு லெஃப்ட் தான் போடுவோம் சரி ரெண்டில் நாலு கழிக்க மாட்டோம் ஏன்னா வந்துட்டு ரெண்டு வந்துட்டு சிறிய எண்ணாக இருக்குது சிறிய எண்ணில் பெரிய எண்ணெய் கழிக்க மாட்டோம் கழிக்கக்கூடாது அப்போ என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சிறிய எண்ணெய் பெரிய எண்ணெய் மாற்றுறதுக்காக நம்மளுக்கு கடன் வாங்க சொல்லி கொடுத்துருப்போம் இல்லையா அப்போ சிறிய எண்ணெய் பெரிய எண்ணெய் மாற்றணுன்றதுக்காக என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த மூணு கிட்டேந்து கடன் வாங்குவோம் மூணு ரெண்டாயிரம் இந்த ரெண்டு பன்னெண்டாயிரம் ஓகேவாம்மா இந்த ரெண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன்று போட்டுக்கும் ஓகே அது பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்குவோம் ஃபஸ்ட் பன்னெண்டில் நாலு கழித்தோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா மீதி எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுருவாங்க மீதி எட்டு அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ரெண்டில் ஒன்றை கழித்த மீதி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினெட்டுன்ற விடையை போடுவோம் ஸோ இது வந்து இது வந்து வித் பாரோயிங் மெத்தடில் கடன் வாங்கி கழிக்கிறது ஸ்கூலில் எப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருப்போம் ஓகே இன்றைக்கி நாம் இதையே வேதிக் மேக்ஸில் எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் ஜஸ்ட் லிசன் ம் பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் பாருங்களேன் கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்களேன் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது முப்பத்தி ரெண்டில் பதினாலு கழிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா பார்த்துக்கோங்கடாம்மா வி ஆர் கோயிங் டு புட் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் டு ரைட் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் இடது பக்கத்துலேருந்து வலது பக்கம் போட போகிறோம் ஓகேம்மா இப்போது மூணில் ஒன்றை கழித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு இது போட்டுருங்க அடுத்து என்ன செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்போ அது மாதிரி தாம்மா ரெண்டில் நாலு கழிக்க முடியாது ஏன்னா சிறிய எண்ணிலேருந்து பெரிய எண்ணெய் கழிக்க முடியாது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொன்னால் கவனிங்கள என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடம் மட்டும் தாம்மா நம்ம கவனிச்சுக்கணும் இங்கே பக்கத்தில் முதல்ல இதை கழிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் ரெண்டில் நாலு கழிக்க முடியாது ஏன்னா சிறிய எண்ணிலேருந்து பெரிய எண்ணெய் கழிக்க முடியாது அதனால் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஒன்றாயிரும் எழுதிடுறோம் ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சிட்டு ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டோம் அடுத்து இங்கே பாருங்களேன் ரெண்டில் நாலு கழிக்கணும் இல்லையா அதுக்கு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல தாம்மா காம்ப்ளிமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம நிரப்பி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த நிரப்பியை இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறேன் நாளோட நிரப்பி என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் நாளோட நிரப்பி வந்துட்டு ஆறு நாளே ஆறையும் கூட்டினா தானேம்மா பத்து வரும் ஸோ நாளின் நிரப்பி வந்துட்டு ஆறு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆறையும் இந்த ரெண்டையும் கூட்டிக்கோங்க ஆறையும் இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன வரும் ஆறையும் ரெண்டையும் கூட்டினா எட்டு ஸோ அது தாம்மா ஆன்சர் இப்படி தாண்டா போட போகிறோம் நம்ம இப்போ ஓகேம்மா வேதிக் மேக்ஸில் இந்த மாதிரி மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஓகே கொஞ்சம் நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள் போக போக கணக்கு போட போட நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்துட்டே வாங்களேன் அடுத்து ஒரு கணக்கு பாருங்கள் இந்த கணக்கெல்லாம் பார்க்க பார்த்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வேதிக் மேக்ஸ் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வீங்க பாருங்களேன் இப்போது சொன்ன மாதிரி லெஃப்ட் ரைட் இந்த மாதிரி ஒரு அம்புக்குறி போட்டுக்கோங்கடாமா அப்போ தான் நமக்கு நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அம்புக்குறி போட்டுக்கோங்கடாமா அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம லெஃப்ட்லேருந்து செய்ய ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா இப்போது நம்மளுக்கு ரைட்லேருந்து செஞ்சு செஞ்சு பழகிடுச்சு அதனால் இந்த அம்புக்குறி போட்டுட்டிங்கன்னா ஓ நம்ம வேதிக் மேக்ஸ் போட்டுட்ருக்கோம் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் போடணும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஞாபகத்தில் இருக்கும் ஓகே அஞ்சில் ஒன்று போச்சுன்னா மீதி நாலு அதை போட்டுருங்க அடுத்து என்ன செய்யுங்க ரெண்டில் எட்டை கழிக்க முடியாது சிறிய எண்ணில் பெரிய எண்ணெய் கழிக்க முடியாது ஸோ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பார்த்துக்கோங்கடாம்மா இந்த நாலுலேருந்து ஒரு எண்ணெய் குற குறைச்சிடுறோம் ஒன்றை கழித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது மூணாயிரும் இப்போ பாருங்கள் எட்டு எட்டுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் எட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன நிரப்பி என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு இந்த ரெண்டையும் இந்த ரெண்டையும் கூட்டுங்க என்ன வரும் நாலு ஓகே இடமா நாலு போட்டேன் அடுத்து திரும்பவும் இப்போ இது இதை முடிச்சிட்டேன் இதை முடிச்சாச்சு அடுத்து இப்போ இந்த நம்பருக்கு வரேன் ஒன்றுகள் இடத்துக்கு வரோம் இல்லையா அங்கே பாருங்கள் நாலுலேருந்து ஒன்பதை கழிக்க முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் திருப்பி திருப்பி நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கேட்டி
கவனிச்சுட்டே வாங்க ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த சம் பாருங்களேன் இந்த நம்பர் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது கழித்தல் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது நம்ம நடி சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் புட்டன் ஆரோ ஆரோ மார்க் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை எடுத்துக்கோங்க இந்த நம்பர் எல்லாம் விட்டுருங்க வெறும் ஒன்றை மட்டும் பாருங்கள் ஒன்றில் கீழே எந்த நம்பரும் இல்லை அப்போ ஜீரோ இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் நம்பரை கொடுக்காட்டி அந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் ஒன்றில் ஜீரோ போச்சுன்னா ஒன்று தான் விடை அடுத்தது அடுத்த நம்பருக்கு வாங்க நாலு இருக்குது அஞ்சு இருக்குது இது நாலுலேருந்து அஞ்சை கழிக்க முடியாது சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய என்ன கழிக்க முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒன்று ஜீரோ ஆயிரும் அடுத்தது இந்த நாலு அஞ்சு இது ரெண்டாக வச்சுக்குவோம் இங்கே கீழே இருக்கிற அடியில் இருக்கக்கூடிய அதனால தான் இது பேஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் சொல்கிறோம் இந்த அடியில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன நிரப்பி என்னன்னு சொல்லி பாருங்கள் அஞ்சு இந்த அஞ்சையும் நாலையும் கூட்டுங்க ஒன்பது ஓகே இடம்மா அடுத்து என்ன செய்யுங்க திருப்பி இங்கே எட்டு பாருங்க இந்த ரெண்டு நம்பர் முடிஞ்சிச்சு இப்போ எட்டு ஒம்பது எடுத்துக்கோம் எட்டுலேருந்து ஒம்பது கழிக்க முடியாது அப்போ ஒம்பது என்னவாயிரும் எட்டாயிரும் அடுத்தது இந்த ஒன்பதின் காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஒன்று அந்த ஒன்றை எது கூட கூட்டிக்கிறோம் அந்த எட்டு கூட கூட்டுறோம் எட்டோட ஒன்று கூட்டினா ஒன்பது ஓகே இடம்மா அடுத்த லாஸ்ட் நம்பர் வாங்க ஒம்பதுலேருந்து எட்டை கழிக்கணும் ஒம்பதுலேருந்து எட்டை கழிச்சோன்னா மீதி என்ன வரும் ஒன்று ஸோ அதாம ஆன்சர் இப்போ என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எட்டு ஒன்பது ஒன்று எட்நூற்றி தொண்ணூத்தொன்று தான் இதோட ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே இடமா ஈஸியாக இருக்கா கவனிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா நல்லாவே ஈஸியாக இருக்கும் டம்மா அடுத்த நம்பர் கொஞ்சம் பெரிய எண் போடுறேன் பாருங்களேன் இந்த எண் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே புரிஞ்சிடும் எப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பர் எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க இந்த நாலையும் ரெண்டையும் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நாலில் ரெண்டு கழிச்சா மீதி ரெண்டு போட்டுக்குவோம் அடுத்தது பாருங்கள் ஜீரோவில் ஆரை கழிக்க முடியாது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ ஜீரோவில் ஆரை கழிக்க முடியாதுனா இந்த ரெண்டு ஒன்றா மாறிடும் இப்போ ஆறுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் என்னன்னு பார்க்கணும் ஆறோட காம்ப்ளிமெண்ட் நாலு நாலையும் ஜீரோவையும் கூட்டணுன்னா இதே நாலு தான் வரும் தென் அடுத்தது என்ன செய்யணும் அடுத்த நம்பர் வாங்க எட்டில் இந்த மூணை கழிச்சா அஞ்சு போட்டுருவோம் இந்த இடத்துல ஏன்னா பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் கழிச்சிருவோம் தெரியும் நமக்கு அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் ஒன்றில் ஏல கழிக்க முடியாது சிறிய எண்ணிலேருந்து பெரிய எண்ணெய் கழிக்க முடியாது ஸோ என்ன செய்ய போகிறோம் திருப்பி இந்த அஞ்சு நாலாயிரும் ஏழுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன மூணு மூணையும் ஒன்றையும் கூட்டினா என்ன வரும் நாலு அது இங்கே விடையாயிரும் அடுத்த நம்பர் பாருங்கள் ஆறு ஒன்பது இந்த ஆறில் ஒன்பதை கழிக்க முடியுமா முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த நாலு மூணாயிரும் இந்த ஒன்பதோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஒன்று இந்த ஒன்றையும் ஆறையும் கூட்டினா ஏழு ஸோ என்ன ஆன்சர் நல்லா பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வருதுடாமா ஒன்று நாலு அடுத்தது திருப்பி ஒரு நாலு மூணு ஏழு இது தாம்மா இதோட விடை அடுத்தது இந்த ஒரு செம்மை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா இந்த ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன விடை வருதுன்னு சொல்லுங்கள் ஓகேவா கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக லீவ் பண்ணுங்கள் ஆன்சர்ஸை இந்த நம்பருக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்றத லீவ் பண்ணுங்கடாமா அடுத்தது இன்னொரு கணக்கு ஒன்று நான் சொல்லிடுறேன் இந்த கணக்கை நீங்கள் நல்லா பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வேதி மேக்ஸில் கழித்தலுக்கு உங்களுக்கு டவுட்டே வராது ஜஸ்ட் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு எட்டில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஆறு ஆறை போட்டுக்கோங்க அடுத்து ஒன்றில் ஏழை கழிக்க முடியாது ஸோ ஆறு வந்துட்டு அஞ்சாயிரம் ஏழுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் மூணு மூணோட ஒன்று நாலு போட்டுக்கோங்க அடுத்தது மூணில் ஒன்பதை கழிக்க முடியாது அப்போ நாலு என்னவாயிரும் மூணாயிரம் ஒன்பதோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஒன்று ஒன்றையும் மூணையும் கூட்டினா நாலு அடுத்தது டாமா இங்கே வரும் ஜீரோ ஆறு இப்போ இதுக்கு வரும் இதில் ஜீரோவில் ஆறை சுத்தமாக கழிக்க முடியாது அப்போ என்ன செய்கிறோம் நாலு மூணாயிரும் இந்த ஆறுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து நாலு நாலையும் ஜீரோவையும் கூட்டணும் நாலு தான் ஆன்சர் ஓகே இடமா அடுத்தது வாங்க எட்டில் ஒன்பதை கழிக்க முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த நாலு மூணாயிரம் இந்த ஒன்பதோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஒன்று ஒன்றையும் எட்டையும் கூட்டணுன்னா ஒன்பது ஓகே இடமா இந்த ஒன்றையும் எட்டையும் கூட்டினே ஒன்பது வந்துருச்சு அடுத்தது வாங்க இங்கே வாங்க மூணு லஞ்ச கழிக்க முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த ஒன்பது எட்டாயிரும் அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த அஞ்சோடய காம்ப்ளிமெண்ட் என்னென்னு பாருங்கள் அஞ்சு அஞ்சையும் மூணையும் கூட்டுங்க அஞ்சையும் மூணையும் கூட்டினா என்ன வரும் எட்டு ஓகே இடமா அடுத்த நம்பர் ரெண்டு ஏழு ரெண்டில் ஏழை கழிக்க முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் எட்டு ஏழாயிரம் ஏழுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன மூணு மூணையும் ரெண்டையும்
அஞ்சுல எட்ட கழிக்க முடியாது அப்ப என்ன செய்யணும் அஞ்சு நாலாயிரும் எட்டுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் ரெண்டு ரெண்டையும் அஞ்சையும் கூட்டணும்னா ஏழு ஸோ என்ன இப்போ விடை வரும் பாருங்களேன் அஞ்சு மூணு 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 எட்டு ஏழு நாலு ஏழு இதுதாம்மா இதோடைய விடை போட்டு பாருங்களேன் ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் இதில் நம்மளுக்கு கடன் வாங்க வேண்டிய டென்ஷன் குறைஞ்சிரும் நம்ம கணக்கு பார்க்குறதுக்கு பாருங்களேன் மேலே அடிச்சு அடிச்சு போடுறதெல்லாம் இல்லை கீழே விடையில் தான் வந்துட்டு நீங்கள் பென்சிலில் இதே வந்துட்டு நீட்டாக போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் போட்டுட்ருக்கேன் மனக்கணக்காகவே இதை வச்சு போட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குமா ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் தேங்க்யூ